na hizi ni hadithi tano bora 2022 Namba tano. Mwana kisiwa. Hapo zamani za kale kulipata kuwepo na bahari moja. Bahari hiyo iliitwa bahari ya Herden. Ilikaliwa kwa miongo mingi pasina kuwa na kisiwa cha namna yoyote. Ilifaa kwa makazi mazuri ya samaki wa aina mbalimbali, wa rangi na wasiokuwa na rangi. Siku moja Anga la bahari ya Erdeni lilizungukwa na tufe kubwa la rangi ya kijani. Tufe ambalo lilifanana kama mpila wa rede. Lilikuwa likizunguka kwa pande zake zote bila kuchoka. Huku mawingu meupe yakiwa tayari katika mbio zake. Hakika lilikuwa ni jambo la kustaajabisha sana katika anga la bahari ya Erdeni. Tufe lile Ilisogea taratibu kwa madaha mpaka katika usawa wa kimo cha bahari. Rafla tufelile lilibadilika na kuwa kisiwa kikubwa sana. Kisiwa ambacho hakijawahi kupata kuonekana katika bahari ya Elderi. Kisiwa hicho kirisheheni miti ya namna tofauti tofauti. Lakini kilikuwa na ukingo mzuri tena hadhimu wenye kuvutia. Katika kisiwa hicho kulipata kuwepo na kijumba kimoja kidogo kijumba hicho hakuna yoyote aliyofahamu nani aliyoishi ndani ya kijumba kile lakini katika kijumba kile aliishi malikia wa kisiwa kile hadhimu na esie mwingine bali aliitwa mwana kisiwa Ni karne nyingi sana nimeheshima wenguni. Sasa najiona kama nimezaliwa upya. Ninaishi katika kisiwa kizuri tena katika bahari ya Erdeni. Ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu kuishi katika bahari hii tena katika kisiwa hiki kizuri. Hatimaye ndoto yangu imeweza kutimia leo. Mwana kisiwa alipenda sana kuvaa kidani kilichokuwa na rangi ya buluu shingoni mwake. Pia alipenda sana kuvaa nguo zilizokuwa zimenakishiwa kwa rangi nyekundu. Nyumba ya Malikia wa Kisiwa ilikuwa ni nyumba hadhimu tena maridadi, iliyosheheni ramani za Afrika ndani mwake. Moto katika nyumba ya mwana Kisiwa ulimsaidia kumpasha joto katika nyakati za baridi. Huku mapambo mbalimbali yaliyoashilia ushindi na ushujaa wa mwana Afrika. Mazingira ni urithi wetu. Wanyama ni urithi wetu pia. Bahari ni urithi wetu. Na mimi nitasimama vikali kwa yoyote atakayetaka kuharibu wote wa asili wa kisiwa hiki. Na pia nitamkemea mtu yoyote atakayetaka kuharibu mazari ya samaki katika bahari hii ya Erdeni. Sitakubali jangili yoyote haweze kuondoa mazali ya haya. Tunahitaji kuweza kuona vizazi vijavyo bina ufaidi urithi huu hadhimu wa bahari ya Erdeni na kisiwa hiki cha ajabu. Mwana kisiwa hakika hakulala usiku kucha kila mala alikuwa akiendelea kuyatazama mandhari ya kisiwa chake lakini na kuendelea kutengeneza ulinzi mkubwa katika bahari ya Heldeni
mandhari alikuwa ya kuvutia mno kelo mfanya kila mmoja aweze kuvutika na mazingira yale na samaki wakaendelea kuwa wengi kwa kuwa walitunzwa uzuri uoto wa asili ukaendelea kutamaraki kwa kuwa malikia yule wa kisiwa alisimama vikali katika kuhakikisha na kilinda kisiwa chake lakini bahari yeldeni Taarifa za kuwepo kwa malikia wa kisiwa ziliweza kuenea kila pahari dunia nzima na hii ni kwa kuwa juhudi zake kubwa alizozifanya nadhamu hii alikuja wazidi wa ulinzi ili kuweza kumpatia zawadi kubwa aliyokuwa ameandaa kwa muda mrefu Mwana kisiwa tunatambua juhudi zako kubwa katika kuendelea kuhifadhi mazingira haya ya bahari na kisiwa Hivyo serikali imekupa zawadi kubwa ya jogoo na jogoo huyo tamkuta pale ufukoni mwako kwa maana nilikuja nikakuta haupo Mwana kisiwa alipokaribia ufukweni aliliona jogoo kubwa lilonona likiwa limemsubiri Zawadi aliyopata kwa kazi yake kubwa ya kutunza mazingira ya kisiwa pamoja na bahari Hali mfanya moyo wake kuendelea kuwa na furaha tele baada ya kuwa amepata zawadi kubwa ya jogo yule. Mwana kisiwa alipokaribia ufukweni aliliona jogoo kubwa lilonona likiwa limemsubiri. Zawadi aliyopata kwa kazi yake kubwa ya kutunza mazingira ya kisiwa pamoja na bahari. Hali mfanya moyo wake kuendelea kuwa na furaha tele baada ya kuwa amepata zawadi kubwa ya jogo yule Zawadi hii ni chachu ya ushindi Zawadi hii ni hamasa ya kuendelea kupigana kuyatunza mazingira pia na mazali ya samaki Hata wewe unaweza Usisubili kusukumwa na mtu yote kuwa wa kwanza katika kupigana na mazingira yako. Hakikisha hakuna jangiri, hakuna mwaribifu yoyote wa mazingira. Kwa pamoja tukishirikiana, tunaweza kuifanya dunia hii kuendelea kuwa nzuri na salama ya vyombo vyote kuweza kuishi. Mimi nimeanza. Sasa ni zamu yako. Namba 4 Sofia na kitabu cha ajabu Apo zamani za kale kulipata kuwepo na ta moja kongwe ta hiyo aliishi jini ndani mwake Jini huyo alikuwa ni miongoni mwa jini walokuwa na mari nyingi sana hivyo kiwi yake kubwa ilikuwa ni kuja duniani ili amtajirishe yule atakokuwa na bahati ya kuweza kumpata. Nimetoka ulimwengu wa majini, sasa ni poli mwangu wa watu. Nani awezaye kupata bahati hii? Na mtafuta yoyote awezaye kusoma kitabu. Kwani mimi nitabadilika na kuwa kitabu, lakini yule atakayeweza kuimudu kusoma hiki kitabu, hakika mimi nitamtajirisha natakuwa tajiri mkubwa kushinda wanadamu wote hapa duniani. Jini yule tajiri alifanya kama alivyo ahidi. Alianza kusinyaa taratibu na baadaye kuwa kitabu kamili. Katika taifa hilo ilipata kuwepo familia moja. Kulikuwepo msichana mmoja aliyokuwa mrembo jina lake aliitwa Sofia. Sofia yeye aliishi na kaka yake aliyoitwa James. Sofia yeye alijua kusoma, lakini James hakujua kusoma walao hata elfi moja. 
dadangu Sofia mimi mdogo wako James hakika na kuonewa hivi sana dadangu unajua kwa nini da ili ni mwai mjomba kabla jenda kazini kisha nimwambia wazo hili asante sana dada na nikianza skuli nitakuwa msomi kweli Atimae si kuiliweza kuwadia na James naye aliamka mapema kama alivyokuwa amemuahidi dada yake. Hakika mwendo ulikuwa mrefu kutoka kule James alipokuwa akihishi na kuelekea kule kwa mchomba wake. Lakini angala akiwa barabarani mala ghafla alimkutana mzee mmoja ambaye hakumjua kwa sura wala kuwahi kumuona. Kumbe yule mzee alikuwa ni mchawi ambaye alitumia uchawi wake katika kuwaragai watu na kuwapoteza njia. James bila kufahamu naye akaingia katika mtego wa mchawi yule. Oh kijana, uonekana mtana shati kweli. Mimi babu yako nafahamu kuwa unamtafuta wapi mjomba wako aliko. Nami nafahamu aliko. Hivyo ambatana nami niweze kukubeleka kwa mjomba wako najua atafurahi sana kukuona mjomba wako James bila kuofu dhara lolote aliambatana na yule mzee mchawi Mzee yule mchawi alijifanya mungwana alimpeleka James mpaka kati kati ya jangwa kisha kumterekeza Kijana mimi naitwa babu mchawi wa nchi hii sio mwema kabisa hata kidogo na we nimekula gai sasa umeingia katika mtego wangu watu wengi waloweza kuja huku hakuna yoyote ambalo waikurudi na wewe jiandae kutorudi nyumbani kwenu na kama ulizani utamuona dada yako sahau kabisa utamuona dada yako kamwe <laughs> oh jamani huyu mzee mchawi ana roho mbaya kweli ameniahidi kuwa ananipeleka kwa mjomba sasa amenileta jangwani na kunitelekeza <laughs> na muanza sana dadangu Sofia lakini naamini atakuja siku moja na atanirudisha nyumbani kwa maana mimi sijui hata njia niliyokujia mpaka kufika hapa jangwani Yule mzee mchawi alienda zake huko kusikojulikana huko akimwacha James peke yake katika jangwa zima Nyumbani nako Sofia alikuwa akiwaza kwa muda mrefu akijiuliza yuko wapi mdogo wake na hii ni kwa kuwa James alimaliza siku tatu angali baada ya rudi nyumbani maswali yalikuwa makubwa kwa binti huyu mwerevu mwenye akili mpole na mturivu na sio mwingine bali ni binti Sofia yuko wapi mdogo wangu James Leo ni siku ya tatu hajapata kurudi nyumbani. Kimemsibu nini mdogo wangu? Bila shaka atakuwa amechukuliwa na yule mchawi wa jangwani ambaye amekuwa akiwachukua watu na kuwatelekeza huko jangwani. Lazima sasa nikamfate mdogo wangu. Sofia bila woga alijitosa jangwani kwenda kumtafuta mdogo wake James hakuogopa kitu chochote kwa maana yeye Sofia alijawa na ujasiri na alihakikisha kuwa atampata mdogo wake kwa hudi na mvumba Angali akiwa njiani mara ghafla aliweza kukutana na kitabu cha ajabu Hiki ni kitabu cha namna gani Nimekuwa msomaji nguri wa vitabu lakini sija hata kuona kitabu mithiri ya hiki. Bila shaka hiki kitabu kitakuwa cha ajabu 
na cha kushangaza sana katika ulimwengu. Sofia kabla ya kumaliza kuzungumza alihamaki kuona kitabu kinajifungua chenyewe kisha anatoka kiumbe wa ajabu ambaye kupata kumuona katika maisha yake. Ho bwana wangu, mimi nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukutumikia wewe. Chochote utakachokiomba utaweza kukipata. Wasilisha ombi lako sasa uweze kupata majibu yatakayo binti. Lo, hakika hili naweza kuwa jambo la laka katika kumpata mdogo wangu James. Hacha nijaribu nione kama inaweza kuwa ya kweli. Naomba uniletee mdogo wangu James alopotea katika jonga hili kwa kuchukuliwa na mchawi. Bwana wangu, hilo ni jambo jepesi sana kwangu. Na baada ya muda mfupi, Sofia aliweza kumuona mdogo wake James. Hakika furaha ilikuwa sio ya kupigiwa mfano. Lakini Sofia hakuishia hapo bali aliweza kuomba ombi jingine. Nahitaji nipate nyumba kubwa ambalo litakuwa limenakishiwa kwa almasi niweze kuishi humo mimi pamoja na ndugu yangu James. Bwana wangu, hilo ni jambo jepesi sana kwangu. Na baada ya muda mfupi lilitokea jumba zuri ambalo lilikuwa limenakishiwa kwa almasi lulu pamoja na rubi. Sofia pamoja na mdogo wake James waliishi katika jumba hilo kwa furaha isiona kifani. Namba tatu. Simba mjinga. Hapo zamani za kale simba alionekana kuwa adui dhidi ya wanyama wenzake wala onyasi. Na hii ni kwa kuwa simba alikuwa hodari sana katika upande wa uwindaji. Alijitahidi kuwawinda kwa makini wanyama wala onyasi na kuwafanya vitoweo. Wanyama wala onyasi waliamua kuhama katika jamii ya simba na kwenda kuishi huko wenyewe kwa utawala wao. Simba alijiona sasa yeye ndio kinara. Mimi ndio mfalme Simba. Nani awezaye kuvunja ufalme wangu? Umeona nichowafanya wanyama walao nyasi? Wamekimbia na kuniacha mimi pamoja na jamii yangu. Lakini nimepata taarifa kuwa wapo wanyama wengine wadogo wadogo na hao sio wengine bali ni panya. Sasa ni zamu yao amekimbia swala amekimbia twiga amekimbia faru sasa nimewabakiza hao wengine wadogo wadogo nao unaenda kuwafanya kito weo naenda kuwafanya kito weo wote wala wote mpaka waishe mimi ndio mfalme simba falme simba falme simba ndio mimi hakuna mwingine Zamu ikamia kwa panya. Wao walikuwa na uzao uliokuwa umejiatere kwa kuwa walikuwa kizaana mara kwa mara na kufanya uzao wao kawa mkubwa sana. Lakini jamii ile ya Simba ilikuwa ikiwashambulia mara kwa mara na kufanya kizazi chake kile kupungua kwa kasi. Lakini katika jamii hiyo halikuwepo panya mmoja mdogo mwenye akili kuliko wenzake. Panya yule mdogo Alitamani sana kuweza kumuondoa Simba ili kizazi chake na jamii yake iweze kunusurika dhidi ya hila za Simba. Huyu Simba si mnyama mzuri kabisa. Kaofanya wanyama wala wanyasi wakaondoka katika jamii yetu. Tulishi nao kwa upendo. Tuliwazoea na walikuwa marafiki zetu. Kwa nini azidishe uharifu huu? Haiwezekani. Mpaka leo kaingilia jamii yetu. Amekula mjomba, kamla shangazi, kamla mama mdogo. Haiwezekani. Lazima nitafute njia ya kuweza kumuondoa simba huyu. Ama ikiwezekana 
asiweze kupata hata ugonjwa wa tumbo ambao utamsumbua sana katika maisha yake. Mm, siwezi kukuridhia siba huyu kuendelea kuwala ndugu zangu. Hapana kabisa. Na wala sitamani niendelee. Nitatafuta njia yoyote. Na kitu gani nakifikiria? Nitenda nitazungumza na Simba. Bila shaka yeye yule kuna kitu anapungukiwa katika kichwa chake. Nitaweza kumwadau huyo Simba. Na hakika nitafauru. Siku moja, panya yule aliamkalfajiri na mapema na kuelekea kule msituni alikokuweko yule Simba aliyokuwa mrafi kweli kweli. Hakika alijawa na ujasiri mkubwa kwenda kuzungumza na dui yake Simba. Nimezoea kufuata nyama mbali huko. Leo na una hajabu. Nyama imejileta yenyewe nyumbani kwangu. Jambo la kufurahisha sana. Bwana Simba, mimi sifai kabisa kwa kitu wewe kwako. Hivi unafahamu kwamba wewe ni rafiki yangu? Wewe ni rafiki yangu hakika. Na nakupenda kwa dhati. Wenzangu wote wanakuchukia huko nyumbani. Lakini mimi nimejumuika na wewe. Na nataka nikuoneshe upendo wangu kwako kuwa ni wadhati kweli. Na leo ninayo zawadi nzuri nataka nikwambie ambao ukiweza kuifanya utaendelea kuwa jasiri na mwenye nguvu na utaweza kutawara sote katika dunia hii. Niamini kabisa Simba. Mimi rafiki yako si adui kwako kabisa. <laughs> ah, 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 ini jambo la furaha sana kwangu. Sikutegemea kama ningeweza kupata rafiki mzuri kutokana na nyinyi maadui zangu. Hili ni jambo la kufurahisha sana. Bila shaka utanisaidia kwa sababu muda mwingine na kuaga napata ugumu katika kuwapata mlipo. Nie niwepeso kujificha sana. Kwa hiyo ukuta muda mwingine nashinda na njia kwa sababu nakosa wendo langu. Lakini kwa kuwa nimekupata wewe rafiki mzuri. Aha, najua kuwa utanielekeza wenzako walipo. Na mimi nitaweza kula na kusaza. Hakika hili ni jambo zuri. Sasa leta wazo lako nalolitaka kutoka kwangu. Lakini ukumbuke hadi yako na mimi Nikitaka window basi unabidi unisaidie unipeleke wenzako walipo sawa eh Bwana Simba mimi nakushukuru sana Nilikuwa siamini kama utaweza kunikubalia mimi kuwa rafiki yako mm, kuna aina fulani ya majani hayo majani endapo ukiweza kuyala utakuwa mfalme wa hii dunia utatawala viumbe vyote vya hapa duniani Niamini kabisa Simba Hakika ukweli wangu utaweza kuona. Lakini sio hayo tu, bali utakuwa na nguvu nyingi kuwashinda wanyama wengine wote mpaka na binadamu utaweza kuwashinda. Rafiki yangu panya, hakika wewe ni rafiki mzuri. Tena ni mkarimu sana kwangu. Sijawahi kuona rafiki wa namna yako. Ninafurahi sana kuwa na wewe. Sasa nipo tayari twende unionyesha hayo majani niweze kuyala mara moja ili niweze kupata utukufu wa dunia hii ili viumbe vyote viwe chini yangu na niwe na nguvu kuliko watu wote hapa duniani Timae panya yule aliambatana yeye pamoja na Simba Panya yule mwenye akili alimpeleka Simba katika majani aliyokuwa na sumu na yeye Simba kwa kutaka utukufu aliyafakamia yale majani na muda mfupi Simba alianza kuisima umivu ya tumbo. Nilijua nitapata utukufu. Nilijua nitakuwa na nguvu kuliko watu wote hapa duniani. Sasa naanza kuisima umivu ya tumbo. Kumbe huyo panya sio rafiki kabisa. Wala huyo panya nitakii maisha yangu kabisa. Na sasa tumbo linaniuma kweli. Siyo hata nifanyeni. Simba yule mjinga baada ya kusumbuliwa na maumivu ya tumbo kwa muda mrefu aliweza kufa. Hii ni kwa sababu alikuwa amekula majani yaliyokuwa na sumu kwa kufikiri kuwa atapata utukufu na heshima katika dunia. Kika furaha ilirudi kuwa kubwa 
kwa wanyama wala wanyasi na jamii ya panya kwa kuweza kumua adui yao simba. Amani sasa imerejea. Amani sasa imerejea. Tumemua simba. Tumemua simba. Alijifanya jehuri. Sasa hayupo. Tumerudi makwetu. Namba mbili Shoka la miujiza Hapo zamani za kale katika kijiji kimoja kilichokuwa upande wa magharibi kulipata kuepo na kijana mmoja Kijana huyo aliitwa Msakatonge Aliitwa Msakatonge kwa sababu akubeza kufanya shughuli aina yoyote Alifanya hivyo ili kuweza kujipatia riziki yake ya halali Msakatonge aliishi katika nyumba ndogo ya kidhariri lakini jirani yake mzee Madevu yeye aliishi katika nyumba ya kifahari na kila mara mzee Madevu alimpenda sana Msakatonge Kijana una bahati mbaya sana kupakana na mimi Kuna siku moja utakuja kuhamka asubuhi ukute kibanda chako hakipo hapa kibanda chako hiki na kiona sawa na jiko langu. Wewe msakatonge, hebu nikuulize swali kidogo. Umekosa sehemu ya kujenga kote huko mpaka ujenge jirani yangu? Ha? Ha una wazimu wewe. Msema madevu, usiwe mkari namna hii. Kumbuka hata maskini naye ana haki ya kuishi. Nakumbuka dunia haijaumbiwa matajiri peke yake. Kama watu wote wangekuwa matajiri dunia hii, je wewe mzee Madevu nani angekusaidia katika kubeba mizigo yako? Nani angekusaidia katika kurima mashamba yako? Kwa hiyo binadamu sote ni sawa na inafaa kuhiji sote kwa kutegemeana mzee Madevu. Usiwe hivyo, unajaribu kunikosha mimi kwa maneno mazuri? Eti tuishi kwa kutegemeana. Dhubutu. Na nikakwambia maskini anamtegemea tajiri. Na tajiri anamtegemea maskini. Nitokee hapa upesi. Nenda huko kafanye kazi zako. Maneno ya mzee Madevu kwa Msakatonge hayakumvunja kabisa moyo Msakatonge. Yeye aliamka asubuhi kila huchao na kwenda huko porini kutafuta magogo ya miti kisha kuyapasua kuni oh, kazi ya leo ilikuwa nzito kweli lakini sasa nimekamilisha si haba nakumbuka maneno ya shangazi yangu aliyokuniambia kuwa mtafutaji siku zote hachoki na siku moja na mini nitapata kwa hiyo niendelee kufanya bidii kubwa katika kuipenda shughuli yangu lakini pia ndile kutafuta kuni ambazo wanazipenda wateja wangu. Na hakika nitaweza kufika mbali. <laughs> Najifresha mwenyewe, najiona kama milionea wa kesho. Nadhani itakuwa siku moja. E Mungu nisaidie. Msakatonge alizidi kuweka bidii kubwa sana katika utafutaji wake wa kuni. Na baada ya kuwa amezipata kuni nyingi, alizipeleka nyumbani kwake kisha kuzitafutia wateja. Haya wateja wangu wa kuni. Karibuni sana, karibuni sana. Wale wateja wangu wa kuni. Ni mimi msakatonge. Tayari sasa nimewaretea mzigo maridadi kabisa. Wateja wangu wa kuni. Wale wateja wangu wa kuni. Karibuni sana kwa msakatonge. Mzigo wa leo mzuri sana. Wateja wangu wa kuni. Kujinadi kufote kwa sauti ya juu nikajua rabda umeleta mizigo mingi. Kuni kidogo tu hizi. Ah msakatonge. 
lini utaweza kuwa tajiri? Ndio maana nakwambia sahau kuwa tajiri. Utajiri tuachie sisi magwiji wa mjini. Aha. Kuni zako zote hizi nitazinunua mwenyewe. Nitakupa senti hamsini bila shaka itakutosha hiyo. Mzee Madevu, hiyo iko chini sana. Kila mzigo mmoja nilikuwa nauza senti mbili Uh, ambazo kwa mizigo mitatu sawa na senti sita Tafadhali niongeze kidogo. Senti hamsini ni, ni ni pesa kidogo sana mzee. Msakatonge alipokea pesa ile bila hiari yake kutoka kwa mzee Madevu kwa kununua kuni zile kwa ujira mdogo. Siku moja Msakatonge aliamka asubuhi na mapema kwenda huko msituni kwenda kutafuta kuni. Alitoka nyumbani kwake upesi upesi na kuelekea huko msituni. Nazamu hii alienda kule ambapo kulikuweko na ukingo wa maji. Kwa sababu kule kulisemekana kuwa kulikuweko na magogo mengi ambayo yalikuwa hayana mwenyewe. Lo hii ya leo bahati kweli. Nimehangaika kwa muda mrefu nikitafuta magogo ya namna hii. Leo nimeyapata. Hakika siamini. Nitajitahidi kuyakata kwa ufanisi wangu mkubwa na kwa hodari nilokuwa nao ili nijitahidi kupata kuni nyingi za kutosha. Bila shaka litakuwa jambo la kufurahisha hili kwangu. Sasa nianze kazi. Msakatonge Alijaribu kutumia uhodari wake wote na ufundi wake wote katika upasuaji wa magogo. Lakini cha ajabu, magogo yale yalikuwa magumu kweli kweli. Kwa kuwa shoka lake lilikuwa limenolewa vilivyo na lilikuwa na makari, lakini halikuthubutu kukata hata sehemu ya gogo lile. Angale akiendelea kupasua gogo lile msakatonge mara ghafla shoka lake lilimponyoka mikononi na kwenda huko kusikojulikana hakika alihamaki sana kuona shoka likiondoka lenye muujiza gani umeniweza kunipata mimi shoka langu nalolitegemea kwa kila kitu sasa limeondoka nitashije mimi jamani sina kazi nyingine nilokuwa nayo zaidi ya upasuaji wa kuni nitaishije mimi jamani nitaishije shoka langu ndo kila kitu kwangu wakati msakatonga kendelea kulalamika kwa uzuni aliokuwa nao baada ya kulipoteza shoka lake mara ghafla alikuja binadamu ambao kumtegemea msakatonge usiniogope wala usihudhunike kwa kupoteza shoka lako Najua vyema kuwa wewe ndio fukara kushinda mafukara wote kijijini kwenu sio. Lakini unabidia utafutaji. Na leo nataka nikupe zawadi za aina mbili moja. Zitazame sasa mavazi yako. Waonekanaje? Mzuri sana sio? Lakini haitoshi. Leo nataka nikuoneshe zawadi nyingine. Ninayo mashoka mawili hapa. Bila shaka uwezi kufahamu ni shoka gani la kwako. Lipo shoka la fedha na shoka la dhahabu. Yote ni mashoka ya gharama sana na ya ghali sana. Utaweza kuyauza na kuweza kujipatia fedha nyingi sana. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kukufikia kwa utajiri hapa kijijini. Bwana yule alienda zake huko kusikojulikana. Msakatonge alibaki katika buto hakubwa akijiuliza mashoka haya ni yake kweli ama ni ya mtu mwingine lakini hakika mashoka ilikuwa ni mali halali ya msakatonge msakatonge hakusubiri furaha iweze kumpoa bali alikimbia upesi na kwenda kwa mfalme wa ile mfalme aliweza kumpatia fedha nyingi sana zilizomfanya msakatonge kuweza kujenga nyumba kubwa ya kifahari Hakika mtafutaji achoki. Sasa mimi msakatonge na miliki jumba kubwa namna hii. 
hakika ni jambo ambalo sikulitaraji katika maisha yangu sasa mimi ni tajiri mzee madevu jicho lilimkodoka kama mbuvu aliyokosa samaki huku akitafakari namna gani huyu kijana amweza kupata fedha nyingi nyumba ya mzee madevu haikuonekana ya thamani tena kama ilivyokuwa mwanzo bali nyumba ya msakatonge ndiyo ilionekana maridadi kushinda nyumba zote za pale kijijini nimejutia maneno yangu mabaya kwa kijana huyu msakatonge sidhani kama atanisamee lakini nitajitahidi kumuomba msamaha kwa namna yoyote na nimejifunza kuwa bahati ya mtu kama usilalie mlango wazi msakatonge alimsamehe mzee madevu kwa maneno yake mabaya aliyokuwa akimtoka mwanzo na mzee madevu akabaki kuwa mtumishi wa msakatonge na hadithi yangu imekomea hapa na hii ni namba moja. cha upele hapo kale katika nchi moja ya kifalme kulipata kuepo na mfalme mmoja aliyetawala kwa hekima mfalme huyo aliitwa mfalme Lando mfalme huyo alipenda sana kutega vitendawiri vya aina mbalimbali na kila mwaka alitoa zawadi kwa mshindi anaweza kutegua vitendawiri kutoka kwake Pembezoni na kasili la kifalme ilikuwepo familia ndogo ya watu watatu. Alikuwepo msichana mmoja mzuri aliyoitwa Ana. Mwingine alikuwa ni shangazi yake na Chaupele, na Chaupele mwenyewe ambaye alikuwa amejawa na Upele mwili mzima. Kutokana na sura ya Chaupele kuchukiza mno, familia hili iliweza kumtenga na kumwachia Chaupele aweze kufanya kazi peke yake na huko mwanae Ana asifanye kazi yoyote. Siku moja mnamo mwa masiku Chaupele akiwa kiendelea kufanya kazi zake za kusafirisha mazingira pale nyumbani mama na bintie walikuwa sebreni wakiteta pamoja Binti yangu ana mrembo kuliko wote katika nchi hii ya Berget na kupenda sana kweli kweli binti yangu Nina shauku kubwa ya kuona siku moja ukilivalia shera ndani ya kasili la mfalme na kuamarikia wanchi hii Hakika litakuwa jambo la kukupendeza sana mwanangu. Sitamani hata siku moja ya ushike hata sehemu ya ufagio ya nyumba hii. Nataka huyu binti sio mpenda kabisa. Chao pele. Hata kuwa kifanya kazi zote za hapa nyumbani. Wewe baki tu mwanangu katika chumba chako cha falaga huku kilala usingizi mnono utasubiri chakula endapo kikiwa kikihiva wewe utakuja hapa sebreni na kujilia chakula chako maridadi burudika mwanangu wewe ndo binti pekee kwangu hachana na huyo mtoto mbaya sio mpenda cha upele ana kufanya kazi yoyote ya pale nyumbani lakini cha upele yeye akageuka kuwa punda katika nyumba ile alizifanya kazi zote za pale nyumbani Siku moja cha upela akiwa pembezoni mwa nyumba alianza kumfikiria sana mama yake. Hali hii taisha lini? Nimekuwa mtumwa wa hii nyumba. Sizeni hata nifanyeje? Yaani usiku na lala nimechoka kweli na asubuhi na mkama pema kuliko wote. Jamani, natamani sana kama mamangu angekuepo. Isingekuwa mtu wa namna hii mimi. Wamekuwa wakinitenga kila siku. Mimi ndo kufanya kazi za hapa nyumbani jamani sina msaidizi. Siku moja mnamo mama siku cha upele alilala fofofo. Hii ni kutokana na kuwa alikuwa analala amechoka sana kutokana na kaza anazozifanya kwa kutwa nzima. Shangazi yake alichukia sana kuona yeye kama wa kwanza angali cha upele balo kalala katika kitandani kwake. 
Chao pele. Wewe chao pele. Na kuita unajifanya unisikii sio? Nimekwambia hamka mara moja. Uoni kwamba hujafanya kazi yoyote. Chao pele. Chao pele. Baada ya muda Chao pele naye akaweza kusikia sauti ya shangazi yake. Hivyo akamka upesi akihema kwa haraka ili aweze kumfikia shangazi yake na kujua kunani tena kwa shangazi yake huyu. Shikamo shangazi, samani leo nimechelewa kuamka shangazi. Naomba unisame shangazi. Ni, ni nimepitiwa na usingizi shangazi. Tafadhali shangazi. Nisame ili kuwa sio nia yangu ya kulala mpaka saa hii. Wewe cha upele muda wote nimekuita kwamba ulikuwa unisikii wewe ni kiziwi ha na kuuliza wewe ni kiziwi mara zote naita na ite wewe ngali bado umelala ndio maana una sura mbaya sana nitokee macho ni mwangu upesi nenda huko kafanye kazi hakika cha upele alikuwa ni binti mvumilivu sana hakukata tamaa hata mara moja aliendelea kuzivumilia tabu na shida zote anazozipata pale nyumbani kwa shangazi yake na siku moja binti yake na shangazi yake yani ana alianza kumdhihaki cha upele we cha upele ungekuwa unajua jinsi ngeri inavyokuchukia mimi ungekuwa ushaondoka hapa nyumbani kwetu yani na kuchukia kuliko kitu chochote hasa nikitazama sula yako hiyo na mimacho yako inakukodoka kama mjusika bwana mlango. Mwili wako mzima umekuja upele. Yaani sikupendi hata mara moja. Natamani uniondokee hapa nyumbani kwetu. Na nitafanya kila kitimbwi ni hakikisha unaondoka hapa nyumbani. Kama ilivyokuwa desturi ya mfalme Lando ya kutega kitendawili kimoja kila mwaka. Nazamu hii aliandaza wadi nono kwa yule atakayeweza kutegua kitendawili atakachokitoa. Eni mwananchi wangu wa taifa hili takatifu. Ni mimi mfalme wenu Elando. Sasa nimekuja kuwategea kitendawili kwa mara nyingine. Nazamu hii zawadi ya mara hii nono kweli kweli. Kwa kuwa kijana wangu sasa amefika umri wa kuoa. Na mimi nataka atakayeweza kutegua kitendawili hiki hakika atakuwa marikia wa nchi hii na kijana wangu atakuwa mfalme wa nchi hii. Na kitendawili chenyewe sio kingine bali ni mvua imenyeshia mwili mzima kasolo uku. Hiki ndicho kitendawili changu kiyote atakayeweza kukitegua hataweza kujinyakulia kitita cha kuolewa na mwana mfalme taharifa za kutegua kitendawili cha mfalme ziliweza kufika kila pahari mwa nchi hile na mama ana alikuwa na shauku kubwa ya kutaka kumtegulia mwanae kitendawili kile ili aweze kuolewa na mwana mfalme mwanangu ana ile ahadi niliyokuahidi muda mrefu ya kuolewa na mwana mfalme sasa naona nenda kutimia mfalme hatimaye ametega kitendawili chepesi sana na akahidi kuwa yule atakayeweza kukitegua kitendawili hiki basi atapata bahati ya kuolewa na mwanawe na mimi hii bahati si lali mlango wazi jibu lake ni nalo ho oh, mamangu mpenzi hili ni jambo la furaha kwangu na ni jambo litakalonipa heshima katika nchi hii. Sasa naenda kwa malikia mwana mfalme. <laughs> jambo la kufurahisha sana mamangu na kupenda mama. Mama Ana na binti yake Ana hakika walikuwa na shauku ya kufika kasirini kwa mfalme. Hivyo waliavalia mavazi yao maridadi kisha kuifunga safari kuelekea katika kasiri ya mfalme. Ana alivalia nguo maridadi kisha na kofia kichwani na hivyo safari ikawa imeanza kuelekea katika kasiri la mfalme ili waweze kutunikiwa zawadi walokuwa kitaka wao
cha upele yeye alisalia nyumbani hakiwa na mawazo tele kweli kweli Nimebaki mwenyewe nyumbani na mimi nilitamani kama ningeweza kupata bahati ya kuolewa na mwana mfalme Sijui bahati hii itakuja kweli Angali cha upele akiwa anaendelea kujifikiria mwenyewe mala hakaja ndege mmoja wa ajabu sana Cha upele usihudhunike Mimi ni rafiki yako na leo nataka niponeshe maajabu hamoja wai kuona Hivi unajua wewe ni binti mzuri kuliko ana? Hivi unajua kwamba wewe utolewa na mwana mfalme? Najua kuwa hauamini kabisa. Lakini hili jambo ni kweli. Hebu tazama mavazi yako sasa. Oh, si amini. Unajionaje? Si amini kama mimi ni mzuri hivi. Sasa ni wakati wa kukwambia jibu la kitendawili. Hakika kikariri usije ukasahau kabisa ili uweze kuwa markia wa nchi hii Hakika gauni la chaupele lilikuwa zuri la kuvutia Hakuna yoyote aliyowahi kupata kuvaa gauni la kifahadi kama lilokuwa melivaa chaupele Na sasa safari ikaanza ya chaupele kwenda kule kasirini kwa mfalme ana pamoja na mamake wao walikuwa ni watu wa kwanza kufika pale kasirini kwa mfalme lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kukitegua kitenda cha mfalme hivyo wakawa wameshindwa mama ana binti yako ameweza kushindwa kutegua kitenda changu hivyo bahati sasa si yake tena ngoja tumgojee mtu mwingine atakayeweza kutegua tena kitenda hiki Nie sasa ameshindwa. Mama Ana pamoja na mwanae Ana waliweza kuambulia alama sifuri kwa kushindwa kutegua kitendawili cha mfalme. Lakini punde mala akaingia binti mrembo alokuwa amevalia viatu vya fedha na gauni zuri lenye vipepeo venye kumetameta. Huku gauni hilo likiwa limesheheni maua kila pahari bila kusahau taji kichwani na nywele ndefu zilizosokotwa vizuri. Mtukufu mfalme, jina langu naitwa Chaupele. Nimekuja kutegua kitenda chako kinachosema mvua imenyeshea mwili mzima kasoro huku. Jibu lake ni kwa pani. Hakika umejibu vyema binti Chaupele. Karam kubwa iliweza kuandaliwa nyumbani kwa mfalme na Chaupele akapata bahati ya kuolewa na mwana mfalme. Baada ya miongo kadhaa, Chaupele alikuwa marikia wa nchi hile na kijana wa mfalme akawa mfalme wa nchi hile. Na hadithi yangu imekomea hapa.